Então, hoje chegou aqui no Instituto Onça Pintada, que judiação, nós vamos, nós vamos dar um socorro para o nosso, nosso querido vizinho aqui e esse cachorro, que infelizmente está precisando de um socorro imediato. Vamos lá no ambulatório e a gente vai resolver isso agora, tá? Bom dia, pessoal. É, hoje nós vamos dar um socorro para um vizinho, na verdade, um serzinho do vizinho, né? Como é que ele chama? Spike. Spike. Esse aqui é o Spike, ele tá cheio de espinho do nosso querido porco espinho, então nós vamos dar um socorro para ele. Imprevistos acontecem. Vamos lá no ambulatório, vem cá. Deixa eu pegar ele. Ele, ele fica tranquilo? Vamos, Spike, vamos, vamos resolver seu problema. É, a nossa rotina aqui, ela é, ela é puxada, mas todos os dias a gente é, tem um imprevisto. A maioria das vezes é aqui mesmo do Instituto, mas hoje veio aqui do nosso vizinho. E nós vamos tratar do Spike agora. Vamos lá. Ô, oh, meu filhotinho, vem cá. Então, com certeza o Spike está sofrendo demais. Vamos abrandar esse sofrimento dele, tirar, né? Vamos anestesiar a primeira coisa. Vem cá, meu filho, ó. Vem pra cá, Spike. Pode deixar. Vamos, vamos anestesiar para poder fazer esse procedimento. Trovão, você tá vendo, meu filho? Tá vendo o que, que você não pode fazer? Tem que seguir o exemplo, tá? Olha aqui, ó, o que, que aconteceu com o Spike, tá vendo? Você tá entendendo, Trovão? Esse é um procedimento demorado mesmo, porque tem que ser um a um, com delicadeza, para o animal não sofrer mais do que já está sofrendo, né Felipe? Exatamente, agora a gente já começou, porque a parte de analgesia, que é a parte de dor, ele já não está sentindo, embora não esteja dormindo, mas a parte é, dolorosa ele já não, não sente mais, né? Doutor Felipe, como eu estava falando quando o Spike chegou, todos os dias a gente, querendo ou não, tem um imprevisto aqui no Instituto, né? É, a gente nunca consegue planejar uma rotina. A gente até planeja, é... mas é difícil de conseguir é, fazer essa rotina assim como planejado, né? Então, tem trabalho demais, mas o socorro imediato a um serzinho igual o Spike, ele tem que acontecer, né? Então, a gente para tudo que está fazendo e vai dar um socorro. Isso é para nós é o mais importante, né? O bem-estar de todos os animais, das criaturas aqui. Então, agora ele está completamente sedado e a gente vai poder concluir, então, esse procedimento que é longo. Mas vai dar certo. O mais importante é que vai dar certo. Essa também é uma realidade é, que a gente encontra, logicamente, em ambiente rural, né? Porque gato e cachorro convivem com a fauna silvestre. Então, de uma certa forma, é, pode acontecer é, de um animal doméstico é, investir né, num animal silvestre e ter isso como consequência. Então, essa, esse é um dos exemplos que a gente tem é, relacionado ao convívio com animais domésticos e fauna silvestre em ambiente rural. A está lá no cantinho tímida. A hora que ela viu o Spike, na verdade, ela saiu correndo, né, Zabelê? Você nem sabia que, se era um cachorro ou era um porco espinho, né, minha filha? Você aprendeu, você nunca pode fazer isso, tá bom? Porque senão vai te machucar, tá? Você tá ouvindo? Tá ouvindo? Vem cá. Olha o tanto de espinho que já foi tirado. E olha o tanto que ainda tem. Agora vai ser a parte interna, né? O céu da boca, língua. Pra poder finalizar o procedimento. Olha o céu da boca, a situação.
Então, agora a gente terminou o procedimento, né, doutor Felipe? Isso. Foi demorado, Demorou mas bastante. muito necessário. Olha o tanto de espinho e o tanto que ele estava sofrendo. Mas agora, é, tira, retirados todos os espinhos, o que, que você está fazendo? Agora fazendo o antibiótico, para evitar uma infecção. Certo. Tá. Então, o antibiótico, vai tomar um analgésico também, vai ficar tudo bem. E espero que você tenha aprendido, né? Nunca mais mexer com, com o porco espinho. Vai dar tudo certo.